নিজেরা একচেটিয়া সড়ক ব্যবহার করলেও বাংলাদেশকে ট্রানজিট দিতে ভারতের তালবাহানা নেপাল ও ভুটানে বাজার হারানোর ভয় দর কষাকষিতে ঢাকার দুর্বলতা দেখছেন বিশ্লেষকরা চলতি মাসে দৈনিক 100 মিলিয়ন ঘনফুট বাড়তি গ্যাস যুক্ত হচ্ছে জাতীয় গ্রিডে এলএনজি এর দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির পাশাপাশি বাড়ানো হবে উৎপাদন সক্ষমতা সর্বরাহ হবে শিল্প খাতে বিলাস বহুল পণ্য আমদানি কমানোর সরকারের সিদ্ধান্তের প্রভাব চট্টগ্রাম বন্দরে ঋণপত্র খোলার হার কমেছে 31 শতাংশ ডলার সংকট কিছুটা নিরসন হলেও রাজস্ব আদায় ঘাটতির শঙ্কা মুঠোফোনে বার্তা পেলেও অ্যাকাউন্ট খালি যশোরে উধাও প্রাথমিকের উপবৃত্তির টাকা হতাশ অভিভাবকরা অভিযোগের তীর মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লঘুচাপের কারণে উত্তাল সাগর জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস উপকূলীয় এলাকায় নিম্নাঞ্চল প্লাবিত কক্সবাজার সৈকতের লাবণী পয়েন্টে ভাঙন ভোরের সময়ের সঙ্গে আছি আমি শায়লা রহমান ইমা বাংলাদেশের চারশো থেকে পাঁচশো কিলোমিটার সড়ক ব্যবহার করে ভারত তার দেশে পণ্য পরিবহন করছে কিন্তু নেপাল ভুটানে সরাসরি পণ্য পাঠাতে ভারতের মাত্র পনেরো থেকে বিশ কিলোমিটার সড়ক ব্যবহার করার বাংলাদেশের অনুরোধ ঝুলিয়ে রেখেছে মোদী সরকার এর জন্য নেপাল ও ভুটানে ভারতের একচেটিয়া বাজার হারানোর ভয় এবং ট্রানজিট প্রশ্নে বাংলাদেশের দর কষাকষির দুর্বলতাকে দায় করছেন বিশ্লেষকরা চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার করে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোয় পণ্য সরবরাহে দুদেশের মধ্যে চুক্তি সই হয় দুই সালের অক্টোবরে সেই ট্রানজিট চুক্তির আওতায় ভারতীয় পণ্যবাহী জাহাজ এসেছে মংলা বন্দরে যার গন্তব্য ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় আসাম ও মেঘালয় রাজ্য এখন চোদ্দশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে কলকাতা বন্দর দিয়ে রপ্তানি হয় আসামের পণ্য কিন্তু নানা দেন দরবারের পর বাংলাদেশের পাঁচশো বিশ কিলোমিটার সড়ক ব্যবহারের সুযোগ মেলায় এক রকম পোয়াবারও ভারতের এতে বিপুল সময় ও অর্থ বাঁচবে দেশটির আবার কলকাতা বন্দর থেকে ত্রিপুরার দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার যা এখন নেমে এসেছে মাত্র চারশো কিলোমিটারে শুধু কি তাই প্রতি টনে ট্রানজিট মাসুল হিসেবে বাংলাদেশকে দিতে হচ্ছে মাত্র পাঁচশো চুয়ান্ন টাকা আর প্রতি কিলোমিটার সড়ক ব্যবহারে খরচ হবে দুই টাকার মতো বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে ট্রানজিটের ক্ষেত্রে তেরোটি রুট রয়েছে এসব রুট ব্যবহার করে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে পণ্য আনা নেওয়ায় খরচ কমবে বারো থেকে ছিয়াত্তর শতাংশ পর্যন্ত এত সুবিধা পাওয়ার পরেও নেপাল ও ভুটানে পণ্য রপ্তানিতে ভারতের কাছে নিয়মিত ট্রানজিট পাচ্ছে না বাংলাদেশ সংশ্লিষ্টরা বলছেন সড়ক পথে বাংলাদেশ নেপালের মাঝে পনেরো থেকে বিশ কিলোমিটার এলাকা রয়েছে ভারতের যা চিকেন নেক নামে পরিচিত এই চিকেন নেকেই বারবার আটকে যাচ্ছে বাংলাদেশ সেখানে এক ধরনের মানে অলিখিত বাধা সবসময় থাকে আর কি সেটা তারা কখনো তারা দিল্লির অর্ডারের ওয়েট করে অমুক জায়গা থেকে সেটা আসে উপর থেকে নির্দেশ আসে নাই বা আমরা এখনও এটা পাই নাই এই ধরনের নানান ধরনের অনীহের কথা তারা বলে অর্থনীতিবিদরা বলছেন নেপাল ও ভুটানের আমদানি প্রায় নব্বই শতাংশের উৎস ভারত বাকি দশ শতাংশ অন্য দেশ থেকে আমদানি হলেও ব্যবহার হয় কলকাতা বন্দর যা ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধায় নেপাল ও ভুটানে পৌঁছে দেয় ভারতীয় যান ট্রানজিট দিলে বাংলাদেশ থেকে সরাসরি পণ্য নিতে আগ্রহ বাড়বে নেপাল ও ভুটানের আবার পণ্য আমদানিতে কলকাতার পরিবর্তে মংলা বন্দর ব্যবহারে খরচ কমবে প্রায় তিরিশ শতাংশ এসব কারণেই ভারত নিয়মিত ট্রানজিট দিতে টাল বাহানা করছে বলে মনে করেন এই অর্থনীতিবিদ পশ্চিমবঙ্গের সরকার তারা নিশ্চয়ই চাইবে না যে তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হোক তাদের যেহেতু একটা বড় স্বার্থ হলো এই কলকাতা পোর্টকে ঘিরে এবং তাদের ওইখানে যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি সেই ইন্ডাস্ট্রিগুলো থেকে কিন্তু যেহেতু এক্সপোর্ট হচ্ছে নেপাল এবং ভুটানে সুতরাং এই জায়গা থেকেও মানে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের দিক থেকেও কেন্দ্রের উপর একটা বড় রকমের চাপ আছে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় দর কষাকষিতে বাংলাদেশের দুর্বলতাকেই এজন্য দায়ী বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা অন্তত সমপরিমাণ সুবিধা চাইতে পারে সে চাওয়ার ব্যাপারে আমার কেন সংকোচ থাকবে এটা কিন্তু আমি এখনও বুঝি কিন্তু এখানে আমরা এই যে ট্রানজিট দেওয়া বা ভারত এখান দিয়ে যায় ফিজ নির্ধারণ এটা নির্ধারণ এগুলোর ব্যাপারে আমি বলবো যে খুব শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছি তেমনটা কিন্তু মনে হয় না এখন পর্যন্ত বিশেষ সুবিধায় ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করে নেপালে বাহান্ন হাজার টন সার রপ্তানির সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ শুভ খান সমসংবাদ ঢাকা এদিকে সিলেটের তামাবিল হয়ে মেঘালয়ের ডাউকি পৌঁছালো ভারতীয় পণ্যের প্রথম চালান এর মধ্য দিয়ে চার বছর আগে সম্পাদিত ট্রানজিট চুক্তির পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলো 
রামাবিল স্থলবন্দর থেকে বিস্তারিত জানিয়েছেন ইকরামুল কবির ছবি তুলেছেন নওশাদ আহমেদ চৌধুরী বুধবার দুপুর দুটার দিকে বাংলাদেশের তামাবিল সীমান্ত অতিক্রম করে কলকাতা থেকে আসা ভারতীয় পণ্যবাহী কন্টেইনার সতেরো মেট্রিক টন আয়রন পাইপ নিয়ে কলকাতা থেকে মোংলা বন্দর হয়ে তামাবিল স্থলবন্দরে পৌঁছায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্টের পরীক্ষামূলক প্রথম চালানটি নির্বিঘ্নে পৌঁছে যায় এতটা পথ পাড়ি দিয়ে আর তা সম্ভব হলো স্বপ্নের পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে কোন জায়গাতে সমস্যা হচ্ছে আমরা সেই বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করব এবং সব কিছু যদি আমরা ঠিক মতো আইডেন্টিফাই করতে পারি প্রতিটা প্রবলেম আমরা অ্যাকর্ডিংলি স্টেপ নিব সেগুলোকে দুদেশের সরকার মিলে সেই ব্লকহেডগুলোকে দূর করবেন তামাবিল স্থলবন্দরে কন্টেইনারটি ভারতে যাওয়ার আগে সংক্ষিপ্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয় এ সময় এই শিপমেন্টের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্টের চুক্তির বাস্তবায়ন ঘটল বলে মনে করছেন রাজস্ব কর্মকর্তারা এই চালানের মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং ভারতের সেই চুক্তি ট্রানজিট এবং ট্রান্সশিপমেন্ট বিষয় চুক্তি বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হচ্ছে এই ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে চার বছর আগে করা চুক্তি উভয় দেশে বাস্তবায়নে পথ সুগম হলো বলে মনে করছেন দু দেশের কূটনীতিকরা এটা একটা ট্রায়াল রান পসিবল এরিয়া ওয়ের উই নিড টু ফোকাস অ্যান্ড হাউ টু মেক ইট স্মুথ আজকে একটি পার্ট কানেক্টেড হলো বাংলাদেশের নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ডেফিনেটলি ইট উইল বি হেল্পফুল ফর অ্যানাদার আদার কানেক্টিভিটিজ অলসো দু হাজার আঠারো সালের পঁচিশ অক্টোবর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্টের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় চুক্তির প্রায় চার বছর সময় লেগে গেল এই সড়কটি ব্যবহারের জন্য বাকি সময়টিতে যাতে ট্রানজিট এবং ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা উভয় দেশ পায় এমনটাই আশা করছেন ব্যবসায়ীরা সিলেটের তামাবিল সীমান্ত থেকে ইকরামুল কবির নানা সমালোচনার মুখে হিসেবের খতিয়ান তুলে ধরল বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিপিসি সংস্থার চেয়ারম্যান জানান সরকারের কাছ থেকে ভর্তুকি না নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা থেকেই গত ছয় মাস জ্বালানি তেল আমদানি করা হয়েছে বিপিসি এখনও লোকসানে আছে বলেও দাবি তার এদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন তথ্যের স্বচ্ছতা না থাকার কারণে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের দামামায় চলতি বছরের প্রথম থেকেই জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক বাজার ছিল ঊর্ধ্বমুখী এ অবস্থায় সরকারের কাছে ভর্তুকি না নিয়ে গেল ছ মাস ধরে নিজেরাই তেল কেনার টাকার সংস্থান করে আসছিল পেট্রোলিয়াম জাত পণ্য আমদানির দায়িত্বে থাকা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন পাঁচ আগস্ট রাতে সরকারের নির্বাহী আদেশে এক লাফে রেকর্ড মূল্য বৃদ্ধি ঘটে দেশের জ্বালানি তেলের বাজারে এই আদেশের বিপরীতে বিপিসির লাভের টাকা থেকে সংকট মোকাবিলা করা যেত কিনা এমন সমালোচনা ওঠে বিভিন্ন মহলে অবশেষে তেলের দাম বাড়ানোর পাঁচ দিনের মাথায় বিপিসির আর্থিক পরিস্থিতি তুলে ধরতে বুধবার বিকেলে সংবাদ সম্মেলন করেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে যে ট্রেন্ড আমাদের চলতে হিসাবে যদি আমরা আমাদের যে পেমেন্টগুলো যদি আনইন্টারেপ্টেড রাখতে চাই তাহলে এটা বিশ হাজার কোটি টাকা মিনিমাম আমাদের থাকা উচিত আমাদের অ্যাকাউন্টে আমার এখন কস্টিং পরে প্রতি লিটারে একশো বিশ টাকা ষোলো পয়সা এবং এই এই হিসাবে আমার এখনও ছয় টাকা লোকসান আছে যে চিত্র আমি যা বললাম এর বাইরে আর কোনো বিপিসি চেয়ারম্যানের দাবি গেল ছ মাস ধরেই উচ্চ মূল্যে বিশ্ববাজার থেকে তেল কিনতে প্রকল্পের নামে ব্যাংকে রাখা গচ্ছিত অর্থ খরচ করেছেন তারা আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্টের এগেনস্টে এফডিআর গুলো ছিল যার জন্য বরাদ্দ রাখা ছিল সংস্থান করা ছিল সেই জায়গা থেকে আমি আসলে টাকা শিফট করে আমার এই বাড়তি খরচগুলোকে বহন করেছি ফলে সরকারের কাছ থেকে কোনো অর্থ না নিয়ে এবং ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই দুই হাজার মাস পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় মাস জ্বালানি তেলের আমরা মূল্য সমন্বয় করেছি কারণ আমাদের সাপ্লায়ারদের আপনি জানেন যে তারা পণ্য ডেলিভারি দেওয়ার পনেরো দিন থেকে বিশ দিনের মধ্যে তাদের পেমেন্ট আমাদের নিশ্চিত করতে আদারওয়াইজ পরের কার্গো ওরা দিবে না জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে বিপিসির তথ্যের স্বচ্ছতার অভাবেই রাষ্ট্রীয় এই সংস্থার প্রতি মানুষের অনাস্থা বাড়ছে বিপিসি মূল্য নির্ধারণ এবং তার কত দাম পরে কত না পরে তার মধ্যে কোনো রকমের স্বচ্ছতা নাই তো এই যে স্বচ্ছতাহীনতা এটা তো মানুষকে আরও বেশি সন্দেহ মানুষের মনে আরও সন্দেহ সৃষ্টি করে আপাতত জ্বালানি তেলের কোনো সংকট নেই জানিয়ে বিপিসি বলছে দেশে ডিজেল এক মাসের আর পেট্রোল এবং অক্টেন মজুদ রয়েছে আঠারো দিনের দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা
LNG spot market থেকে সরে আসার ধাক্কা সামলাতে বিকল্প দুই উপায়ে জ্বালানি সরবরাহ বাড়াতে চায় পেট্রোবাংলা এলএনজি এর দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি আর নিজস্ব উৎপাদন বাড়ানো এই দুই ভাবে দৈনিক 100 মিলিয়ন ঘনফুট বাড়তে গ্যাস যুক্ত হচ্ছে জাতীয় গিডে যা সরবরাহ হবে শিল্প খাতে যদিও উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে কোন কোন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে তোলা হচ্ছে সক্ষমতার চেয়ে বেশি গ্যাস আর এই ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ফারুক ভুঁইয়া রবিনের রিপোর্ট আকাশ চুম্বি দামের কারণে এলএনজি স্পট মার্কেট থেকে সরে আসাই গত মাস থেকে জাতীয় গ্রিডে কমে যায় 2 থেকে 250 মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের যোগান যার নেতিবাচক প্রভাব বিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্পখাত সহ সব ক্ষেত্রে আর এই ধাক্কা সামলাতে বিকল্প দুই উপায়ে দৈনিক 100 মিলিয়ন ঘনফুটের বেশি গ্যাস সরবরাহ বাড়ানোর দিকে নজর দিচ্ছে জ্বালানি বিভাগ যার একটি এলএনজি আমদানির দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতায় চলতি মাসে প্রতিদিন আরও 50 মিলিয়ন ঘনফুট সরবরাহ বাড়ানো সেই ক্ষেত্রে এলএনজি টার্মিনাল থেকে মিলবে দৈনিক 550 মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস অন্যদিকে দেশের গ্যাস ক্ষেত্রগুলো থেকে বাড়ানো হচ্ছে আরও 50 থেকে 60 মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের যোগান আর বাড়তি যোগানের উৎস বহুজাতিক কোম্পানি শেফ্রনের বিবিআনা জালালাবাদ গ্যাস ক্ষেত্র সাধারণ হারে বাড়ছে পাপেক্স সহ দেশীয় কোম্পানিগুলোর গ্যাস ক্ষেত্রের উৎপাদন সব মিলিয়ে চলতি মাসে গ্যাসের দৈনিক সরবরাহ 2900 মিলিয়ন ঘনফুটের বেশি রাখতে চাই পেট্রোবাংলা এলএনজি এর কার্যগুলো সেগুলো আমরা স্কেডিউল এমন ভাবে করেছি যাতে করে আমাদের যে সময়টাতে বেশি গ্যাসের প্রয়োজন সেই সময় যেন আমরা একটু বেশি হারে গ্যাস পাই আমরা বিবিআনের কিছু গ্যাস বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেছিলাম আবার একই সাথে ডোমেস্টিক যে সমস্ত অন্যান্য ফিল্ড আছে সেখান থেকে আমরা কিছুটা বৃদ্ধি করেছি তবে উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে বিবিআনা শ্রীকাল শাহবাজপুর শালদা সুন্দলপুরে তোলা হচ্ছে সক্ষমতার তুলনায় বেশি গ্যাস গত এপ্রিলে বিবিআনার 6 কূপ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সারা দেশে সংকটের পেছনে দায়ী করা হয় অতিরিক্ত উত্তোলনকে এমন অবস্থায় বিবিআনার উৎপাদন বাড়ানো কতটা যুক্তিক হবে সে প্রশ্ন ছিল পেট্রোবাংলা চেয়ারম্যানের কাছে সক্ষমতা বাড়ারই ছিল এক সময় কিন্তু সাম্প্রতিক টিউবিং চেঞ্জের কারণে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে টেকনিক্যাল ক্যাপাসিটি যেটুকু আছে সে তার মধ্যে থেকেই কিন্তু চেষ্টা করবে গ্যাসের উৎপাদন বাড়ানো ইতিবাচকভাবে দেখলেও গ্যাস ক্ষেত্রের সক্ষমতার বিষয়ে সতর্ক থাকার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ দিচ্ছেন সক্ষমতার তুলনায় কম উৎপাদন হওয়া ক্ষেত্রগুলোর দিকে নজর দেয়ার ক্যাপাসিটিটা বাড়ানো উচিত ক্যাপাসিটি না বাড়িয়ে উৎপাদনে যাওয়ার একটা বিপদ আছে যেই বিপদটা ঠানগু হঠাৎ করে ফল করেছিল আধুনিক যে প্রযুক্তি আছে সেগুলোর ব্যবহারের বিষয় আছে অভিজ্ঞতার বিষয় আছে সেটা বিবেচনা করেই ব্যবস্থা নিতে হবে বাড়তি যে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে তা আপাতত শিল্প খাতে সরবরাহ করে উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে চাই সরকার আর বাকি ঘাটতি মেটানো হবে লোড শেডিং সহ অন্য খাতে সমন্বয়ের মাধ্যমে ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে আবারো কথা বললেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবার গুরুত্ব দিলেন সবার অংশ গ্রহণের উপর বুধবার সকালে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন সুষ্ঠু অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন কঠিন হলেও সুষ্ঠু নির্বাচন ছাড়া জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ বিএনপির প্রতিনিধিরা আবারও পাল্টাপাল্টি বক্তব্য দিয়েছেন একই অনুষ্ঠানে দেশের প্রধান তিন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতার অংশগ্রহণ বুধবার সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে রাজনৈতিক নেতাদের জন্য তৈরিকৃত ই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম পলিটিক্স ম্যাটারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য শামীম হায়দার পাটোয়ারি বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস অনুষ্ঠানের শুরুতেই রাজনীতি ও গণতন্ত্র বিষয়ক ইউএসএআইডি ও ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের ই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম পলিটিক্স ম্যাটার্সের উদ্বোধন করা হয় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ঢাকা নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন সুষ্ঠু অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন কঠিন কাজ সেজন্য নির্বাচন কমিশন সরকার সহ সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি তিনি বলেন বাংলাদেশের একক কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থন করেনি এবং করবেও না যুক্তরাষ্ট্র that holding free and fair elections is a complicated task. From the election commission to the government, from the media to law enforcement, from civil society to political parties, everyone has an important role to play. And just to be clear, the United States does not favor any one political party over another. দেশের তরুণরা রাজনীতি বিমুখ হয়ে পড়ছে উল্লেখ করে রাজনীতির গুণগত মান উন্নয়নে নেতাদের মনোযোগী হওয়ার কথা বলেন জাতীয় পার্টির নেতা শামীম হায়দার পাটোয়ারি ডেমোক্রেসিতে যদি ফ্রিডম অফ স্পিচ না থাকে এটা টাইরানি ডেমোক্রেসিতে যদি কম্পিটিশন না থাকে 
এটা ইলেক্টেড মোর আর কি এখানেও আক্রমণাত্মক বিএনপি দেশে গণতন্ত্র আইনের শাসন ও ভোটাধিকার নেই অভিযোগ করে বিএনপি নেতা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন যারা ভোটাধিকার হরণ করবে তাদের জনগণ কোনোদিন ক্ষমা করবে না তবে গণতন্ত্র সংহত রাখা কোনো একক রাজনৈতিক দলের কাজ নয় উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন নির্বাচন বর্জন ও প্রতিহতের রাজনীতি লালন করলে গণতন্ত্র টিকে রাখা কষ্টকর যারা জনগণের অধিকার ভোটাধিকার মানবাধিকার আইনের শাসন এবং জনগণের বিপক্ষে যারা অবস্থান করবে সেই দায়িত্ব তাদেরকে বহন করতে হবে এবং বাংলাদেশের মানুষ তাদেরকে কোনোদিন ক্ষমা করবে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা কিংবা গণতন্ত্রকে সংহত করা কোনো একক রাজনৈতিক দলের কাজ নয় নির্বাচন এলে যদি নির্বাচন বর্জনের সংস্কৃতি আমরা লালন করি তাহলে তো গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব দল অংশগ্রহণ করে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে বলেও মত দেন বক্তারা রাশেদ বাপ্পি সুমো সংবাদ ঢাকা দেশ থেকে পাচার হওয়া বিপুল অর্থ সুইস ব্যাংকে জমা হলেও সুনির্দিষ্ট কারো বিষয়ে সুইজারল্যান্ড সরকারের কাছে এখনও তথ্য চায়নি বাংলাদেশ তবে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো ইস্যুতে সুইস সরকার সহায়তা করতে রাজি বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত নাথালি সোয়ার্ড চলতি বছরের জুন মাসে সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যায় গত এক বছরে বাংলাদেশ থেকে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার অর্থ জমা পড়েছে দেশটির বিভিন্ন ব্যাংকে সব মিলিয়ে সুইস ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশিদের টাকার পরিমাণ আট হাজার দুইশো কোটি যা এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ সাম্প্রতিক বিশ্বমন্দায় এমন বিপুল অঙ্কের টাকা পাচার বারবার আসছে সামনে চাপ বাড়ছে সরকারের ওপর এদিকে দায়িত্বরতদের অভিযোগ তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে নারাজ সুইস ব্যাংক বুধবার কূটনীতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ডিকেবের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নিয়ে ঢাকায় নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত নাথালি সোয়ার্ড জানান সুইস ব্যাংক থেকে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার প্রক্রিয়া জানিয়ে রেখেছে দেশটির সরকার তবে এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির বিষয়ে তথ্য চায়নি বাংলাদেশ with the country to exchange this type of information. Uh, we are providing to the government uh, all information regarding how to reach an agreement on these matters, but no request has been submitted সুইজারল্যান্ড রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে এ রাষ্ট্রদূত বলেন এ জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবাসনের মতো পরিবেশ এখনও মিয়ানমারে তৈরি হয়নি এই সংকট মোকাবেলায় সব দেশকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান নাথালি সোয়ার্ড তাজওয়ার মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে সরকারের উদ্যোগে গাফিলতি আছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা কথার ফুলঝুরি না ছড়িয়ে জরুরি ভিত্তিতে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ তাদের অবৈধ অর্থ পাচারের স্বর্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত সুইজারল্যান্ড বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রশ্ন ছাড়াই সে দেশের ব্যাংকে অর্থ গচ্ছিত রাখা হয় বাংলাদেশেও সব মহলে পরিচিত সুইস ব্যাংক চলমান ডলার সংকটের সময় আলোচনায় আসে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার বিষয়টি চলতি বাজেটেও সাত শতাংশ কর দিয়ে অপ্রদর্শিত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনতে সুযোগ দেওয়া হয়েছে সে সময়ে গভর্নর অর্থ পাচারের বিষয়ে অস্বীকার করলেও স্বীকার করেছেন অর্থমন্ত্রী পানামা পেপার্স প্যারাডাইস পেপার্স বা জিএফআই এর মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ করলেও কি পরিমাণ টাকা চলে গেছে বিদেশে তার কোনো হিসেব দিতে পারেনি বাংলাদেশ সরকার অর্থ পাচারের বিষয়ে হাইকোর্টও হলফনামা আকারে তথ্য চেয়েছেন উষ্মাও প্রকাশ করেছেন বিপরীতে গেল বছর দুদক তেতাল্লিশ জন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স উনসত্তর জনের তথ্য দেয় চলতি বছর মার্চ মাসে তথ্য দেওয়ার কথা থাকলেও দেয়া হয়নি গেল মাসে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান বিদেশ থেকে অর্থ পাচারের তথ্য চাইলেও পাওয়া যায় না কে সেই টাকাটা ডিপোজিট করেছে সেইখানে কিচ্ছু বলবে না তারপরে আমরা যদি বলি এই লোক পাচার করছে ওদের তথ্য দাও 
তখন ওরা বলবে যে প্রাইভেসি একটা আমরা তথ্য দিতে পারবো এবার হাটে হাড়ি ভাঙলেন সুইস রাষ্ট্রদূত নিয়ম অনুযায়ী তথ্য চাইলে সহযোগিতা করবে সুইজারল্যান্ড নো রিকোয়েস্ট হ্যাজ বিন সাবমিটেড রিগার্ডিং ফান্ডিং ইন পার্টিকুলারস বিশ্লেষকরা বলছেন অর্থ ফিরে আনার উদ্যোগ না নেওয়া গাফিলতি তথ্য চাওয়া নিয়ে নয় ছয় করে কালক্ষেপ না করে আইনগতভাবেই উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে দুই गवर्नमेंटের যে স্টেটমেন্ট সেখানে আমরা দেখছি একটা মিসকমিউনিকেশন হচ্ছে পাচার হওয়া টাকাটা এইটাকে ফিরে আনার একটা ব্যবস্থা করা এই দুই গভর্নমেন্টকেই আমার মনে হয় নিতে হবে গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি বা জিএফআই এর তথ্য মতে বাংলাদেশ থেকে বছরে গড়ে চৌষট্টি হাজার কোটি টাকা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাচার হয় এর মধ্যে একটি বড় অংশ পাচার হয় আমদানি রফতানি বাণিজ্যের আড়ালে সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা ভোরের সময় আরো থাকছে পলস হাতে বাসা থেকে যেতে হচ্ছে পনেরো মিনিট দূরের পথ রাজধানীর আফতাবনগর বাড্ডা উত্তরখান সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় পানি সংকট চরমে নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহের দাবি ডলার সংকট কাটানোর ক্ষেত্রে গাড়ি টেলিভিশন ফ্রিজ এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের মতো বিলাসবহুল পণ্য আমদানি নিরুৎসাহিতে সরকারের সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বন্দরে জুনের তুলনায় জুলাই মাসে যেমন ঋণপত্র খোলার হার একত্রিশ শতাংশ কমেছে তেমনি অন্তত ষোলো হাজার কন্টেইনার আমদানি পণ্য কম এসেছে গত এক মাসে তবে বিলাসবহুল পণ্য আমদানি কমে যাওয়ায় রাজস্ব আদায় ঘাটতির সংখ্যা তৈরি করতে পারে শাখা উত্তিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে সরকারি এক সিদ্ধান্তে যেন পুরোপুরি পাল্টে গেল চট্টগ্রাম বন্দর এখন চব্বিশ ঘন্টারও কম সময়ে বন্দরের প্রধান চেটিতে জাহাজ বেড়ানোর সুযোগ হয়ে যাচ্ছে এমনকি বহিনঙ্গরে অপেক্ষার সময় একেবারে শূন্যের কোঠায় পণ্য খালাস করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বন্দর ত্যাগ করছে বিদেশি জাহাজগুলো মূলত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের ফলে কন্টেনার উঠানামা সহজ হয়েছে এছাড়া বিলাসবহুল পণ্যের ক্ষেত্রে সরকারের বিধি নিষেধের ফলে আমদানির পরিমাণও কমেছে চলতি বছরের জুন মাসে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে এক লাখ উনত্রিশ হাজার কন্টেনার আসলো জুলাই মাসে ষোলো হাজার কমে এসেছে এক লাখ চোদ্দ হাজার চট্টগ্রাম বন্দরে আমরা হ্যান্ডলিং স্ট্যাটিস্টিক্স যদি দেখি তাতে দেখা যায় কার্গো এবং জাহাজ যথাযথ থাকলেও একটা একটা প্রবৃদ্ধি থাকলেও আমরা কন্টেনারের ক্ষেত্রে কিছুটা কম আমদানি মূল্য এখন হচ্ছে বাড়তি ডলারের মূল্যের কারণে সেই বাজার দর কিন্তু সেরকম বৃদ্ধি পায়নি যে কারণে আমদানিকারকরা একটু আমদানি থেকে পিছিয়ে আছেন বলে মনে করছি তবে পণ্য আসার পরিমাণ কমল জাহাজ আসার চিত্র আগের মতোই রয়েছে জুন মাসে আমদানি পণ্য নিয়ে তিনশো আটত্রিশটি জাহাজ আসলো জুলাই মাসে এসেছে তিনশো বিয়াল্লিশটি আমদানির ক্ষেত্রে সরকারিভাবে কঠিন সত্তারোপের কারণে কন্টেনারে পণ্য আনা কমেছে তবে এতে ডলার সংকট কিছুটা নিরসন হলো রাজস্ব আদায়ে ঘাটতির সংখ্যা থেকে যাচ্ছে সে সঙ্গে মেগা প্রকল্পে ব্যবহৃত পণ্যের পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতে জটিল রপ্তানির ষাট হাজার কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আদায় করে পাশাপাশি পণ্য হ্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে বন্দরের নিজস্ব আয় অন্তত চোদ্দশো কোটি টাকা চলতি আগস্ট মাসে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে যেসব পণ্য আমদানি হচ্ছে তার এলসি খোলা হয়েছিল এপ্রিল এবং মে মাসে আর তাতে কমেছে আমদানি আর বিলাসবহুল পণ্য আমদানি নিরুৎসাহিত করতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় জুলাই মাসে এখন থেকে সময় যত করাবে ততই আমদানির পরিমাণ কমবে এমনটি বলছেন ব্যবসায়ী এবং আমদানি কারকরা চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কমল দে সময় সংবাদ যশোরে অনেক শিক্ষার্থীর মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট থেকে প্রাথমিকের উপবৃত্তির টাকা উঠাও হয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে অভিভাবকরা টাকা তুলতে গিয়ে জানতে পারেন আগেই কে বা কারা তাদের টাকা তুলে নিয়েছে এতে হতাশ অভিভাবকরা এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষকরা আর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিষয়টি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি অভিভাবকদের সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন আবুল কালাম আজাদের ছবি ও জুয়েল মৃধার তথ্য নিয়ে রিপোর্ট 
প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে সরকার উনিশশো সালে উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করে কয়েক ধাপে এর পরিধি বাড়িয়েছে সরকার বর্তমানে প্রাক প্রাথমিকে মাসে পঁচাত্তর টাকা এবং প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থী মাসে একশো পঞ্চাশ টাকা হারে এ প্রকল্পের আওতায় উপবৃত্তি পাচ্ছে প্রতি তিন মাস পর পর এ বৃত্তি প্রদান করার কথা দু সালে প্রথম কিস্তিতে ছয় মাসের টাকা একেবারে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের একটি মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেয়া হয় দ্বিতীয় কিস্তিতে বাকি ছয় মাসের টাকা ছাড় করা হয়েছে গত জুলাই মাসে তবে অনেক অভিভাবকের অভিযোগ তারা টাকা তুলতে গিয়ে মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টে টাকা পাননি এজেন্টরা জানিয়েছেন তাদের টাকা আগেই কে বা কারা তুলে নিয়েছে বিভিন্ন দপ্তরে এ নিয়ে অভিযোগ করেও কোনো ফল পাচ্ছে না অভিভাবকরা টাকা আমরা উঠাতে গেছিলাম উঠাতে যে টাকা উঠেনি পিনকোড লক হয়ে গেছে এটা বলেছে ওখানে যে বলেছে টাকা কেউ উঠায় নিয়েছে টাকা পাওয়া যায়নি বিশ তারিখ পর্যন্ত আমরা স্বাভাবিকভাবে সবার টাকা দিছি বিশ তারিখের পরে কোনো গ্রাহকের আর টাকা দিতে পারিনি পরে দেখি সমস্ত টাকাগুলো একুশ তারিখে ক্যাশ আউট হয়ে গেছে পরিকল্পিতভাবে শিক্ষার্থীদের টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করে এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষকরা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো যে সকল শিক্ষার্থী আছে তারা যেন সবাই উপবৃত্তির টাকাটা পায় যারা ষড়যন্ত্র করছে অবশ্যই তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করে কতজন শিক্ষার্থী উপবৃত্তির অর্থ থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে তথ্য জানাতে না পারলেও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা বিষয়টি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি অভিভাবকদের সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিষয়গুলো আমরা খতিয়ে দেখার জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসারদেরকেও বলছি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পবিত্র কর্তৃপক্ষকে এটা জানানো হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য মতে জেলায় এক হাজার দুশো নব্বইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুই লাখ উনিশ হাজার চারশো একাত্তর জন শিক্ষার্থী উপবৃত্তি সুবিধাভোগী সময় সংবাদ যশোর লঘু চাপের কারণে উত্তাল বঙ্গোপসাগর জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস উপকূল এলাকাগুলোকে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে ইতিমধ্যে জ্বরের পানিতে ঝালকাঠির পনেরো গ্রাম তলিয়ে গেছে জেলা রিপোর্টারদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট উত্তাল সাগর জোয়ারের উচ্চতা বেড়েছে পাঁচ ফুটের বেশি ভয়ঙ্করভাবে আছড়ে পড়ছে তীরে পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় বাতাসের চাপ অনেকটা বেড়েছে থেমে থেমে মাঝারি বৃষ্টিপাত হচ্ছে এ অবস্থায় তিন নম্বর সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে পাশাপাশি সকল মাছ ধরা ট্রলারকে নিরাপদ আশ্রয় নম্বর করতে বলেছে আবহাওয়া অফিস কিছু কিছু জায়গায় পাকিস্তানের দমকা অথবা ঝরা সহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে আগামী তেরোই আগস্ট আরেকটি লঘুচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গ প্রসাদে ইতোমধ্যে জোয়ারের পানিতে টইটুম্বর ঝালকাঠি নিম্ন এলাকা জেলার সুগন্ধা বিষখালি হালতা নদীর পানি উপচে পড়ে দশটি গ্রাম তলিয়ে গেছে এর মধ্যে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পানিবন্দীদের দুর্ভোগ বাড়িয়েছে কয়েক গুণ বেশি বন্যায় পানি উঠছে আমাদের ঘরে আমরা ঘর থেকে নামতে পারি না ছেলে মেয়ে স্কুলে পাঠাইতে পারতে আসতে না মাছের ঘেরেও ভোগান্তিতে পড়েছেন দুর্গতরা ঘেরে মাছ পোনা সব বাইরে গেছে এরপর আমার ভাত পাকাইয়ে খাবে এরকম কোন সিস্টেম নাই কিভাবে পানিতে সব গাছে তলাইয়া এছাড়া ভোলাতে মেঘনা তেঁতুলের পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সাগরের বৈরী আচরণে উপকূলে ফিরতে শুরু করেছে মাছ ধরার ট্রলার এদিকে ঢেউয়ের তোরে কক্সবাজার সৈকতের লাবনী পয়েন্টে ভাঙন দেখা দিয়েছে এতে পর্যটনে বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে ভাঙন ঠেকাতে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল সাগর উত্তাল জোয়ারের পানি স্বাভাবিকের চেয়ে দুই থেকে চার ফুট উচ্চতায় প্রবাহিত হচ্ছে একই সঙ্গে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত বহাল রয়েছে যার প্রভাবে কক্সবাজারের ঝড়ো হওয়া সে সঙ্গে অব্যাহত রয়েছে বৃষ্টিপাত জোয়ারের আগাতে সৈকতের লাবনী পয়েন্ট এবং ঝুঁকির মুখে টুরিস্ট পুলিশের স্থাপনা ভাঙনের কারণে যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে স্থাপনাটি যার জন্য জিও ব্যাগ দিয়ে রক্ষার চেষ্টা করা হচ্ছে একই সঙ্গে সৈকতের অন্যতম পয়েন্ট লাবনী জোয়ারের পানিতে ভেঙে তসনস পুরাতন একটা রাস্তা ছিল বিচের পারে এটা বালিতে আপনার ভরে গেছিল কিন্তু এবারে বর্ষার সময় এই রাস্তাটা ভেঙে যাচ্ছে এই ধরনের ভাঙন আমরা জীবনও দেখি না 
শুধু সৈকতে লাবনি পয়েন্ট নয় মাদ্রাসা পয়েন্ট থেকে শুরু করে কলাতলি পয়েন্ট পর্যন্ত উচ্চ জোয়ারে ভাঙছে বালিয়াড়ি যার কারণে সৌন্দর্যহীন হয়ে পড়ছে সৈকত এই যে সামনে এটা পাথর পড়ে আছে নাম তো অসুবিধা হচ্ছে একটা বাচ্চাকে দেখলাম পড়ে যেটা আমাদের এক বন্ধু হচ্ছে পড়ে গিয়েছিল আমাদের ওঠা নাম অনেক প্রবলেম হচ্ছে এটা আসলে ঠিক হওয়া উচিত তবে সৈকতের তীব্র ভাঙন রোধে পরিবেশ বান্ধব কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ এই সরকারি কর্মকর্তার পরিবেশ রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন সাগরের এটা পরিবেশ রক্ষা কি করা যায় আমার মনে হয় বিষয়ক গঠিত তারা ভাবতে পারেন আর পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে ভাঙন ঠেকাতে জরুরি ভিত্তিতে কাজ করা হবে খুব শীঘ্রই পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং তারপরে আমরা দ্রুত প্রকল্প পাস হয়ে গেলে আমরা এখানে ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করব সৈকতে লাবনী থেকে শুরু করে মাদ্রাসা পয়েন্ট জিও ব্যাগ দিয়ে ভাঙন রোধ করার চেষ্টা করা হলেও তা কোনো কাজে আসছে না তাই স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছে স্থানীয়রা সহ পর্যটন সংশ্লিষ্টরা সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার বেড়ি বাঁধ না থাকায় বাগেরহাটে তিনটি উপজেলার কয়েক লাখ মানুষ ঝুঁকির মধ্যে বাস করছেন নোনা পানির জন্য কোনো ফসল হয় না এইসব এলাকায় প্রধান জীবিকার উৎস মাছের ঘেরও প্রতি বছর কয়েকবার ভেসে যায় জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারের পানিতে অবশ্য পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নতুন করে বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে আলী আকবর টুটুলের পাঠানো ছবি ও সোহাগ আহমেদের ছবি নিয়ে রিপোর্ট উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকায় নেই বেরিবাদ জোয়ারের পানি নদী দিয়ে প্রবেশ করছে লোকালয়ে প্লাবিত হচ্ছে নিম্নাঞ্চল বাগেরহাটের রামপাল মোরেলগঞ্জ ও মোংলা উপজেলার পশুর বলেশ্বর পানগুছি কেওড়া ও ঘোষিয়াখালী নদীর তীরের পঁচানব্বই কিলোমিটার এলাকায় নেই কোনো বেরিবাদ বৈরি আবহাওয়ায় জলোচ্ছ্বাসের পানিতে ভেসে যায় এ অঞ্চলের জনপদ নোনা পানির জন্য কোনো ফসল হয় না এসব এলাকায় প্রধান জীবিকার উৎস মাছের ঘেরও প্রতি বছর কয়েকবার ভেসে যায় জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারের পানিতে সড়ক ব্যবস্থা ভালো না হওয়ায় উপজেলা ও জেলা শহরের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ট্রলার ও নৌকা ভোগান্তি এসব এলাকা মানুষের নিত্য সঙ্গী আসলে আমরা জন্মের পর থেকেই আলো শুনে আসছি যে জায়গাটা বেড়িবাদ হবে হবে কিন্তু আসলে আমরা তার কোনো সুফল আমরা আজ পর্যন্ত পাইনি আর কবে যে হবে এটাও আমরা অনেক ইচ্ছা ভিতরে স্বাভাবিক জরবাটায় আমরা প্লাবিত হই আমাদের জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারি না আমরা সময় মতন রাস্তাঘাটের অভাবে নিতে পারি না আমরা উপজেলায় যেতে পারি না এই টলারে যেতে হয় অনেক সমস্যা পড়তে হয় আমাদের মোরলগঞ্জ থেকে আপনার আমাদের এই পঁচানব্বই কিলোমিটার যদি একটা বেড়িবাদ হয় আমাদের এই এলাকার মানুষ তাদের জীবিকা বলেন বা সব দিক দিয়ে তারা ভালো থাকবে সেই বেরিবাদ না হওয়ার কারণে আমাদের এলাকার জনসাধারণ মানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এসব এলাকায় বাঁধ নির্মাণের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নতুন করে একটি প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে বলে জানায় পানি উন্নয়ন বোর্ড ইতিমধ্যে একটা প্রকল্প গ্রহণ করেছি এবং এই প্রকল্পটি পাশও হয়েছে ছয়শো আটান্ন কোটি টাকার মধ্যে তো আমরা এখন নদীটি সংরক্ষণ কাজটা করব এবং এর পরবর্তীতে আমরা ওই এলাকায় উচ্চ জোয়ারে যেহেতু পানি প্রবেশ করে তার জন্য আমরা স্থায়ী বেরিবাদ নির্মাণ করব মৎস্য বিভাগের তথ্য মতে পঁচানব্বই কিলোমিটার বাঁধ ছাড়াও নদী তীরবর্তী অঞ্চলে দশ হাজারের বেশি ঘের আছে আর এসব ঘের থেকে প্রতি বছর দুই হাজার কোটি টাকার মাছ জ্বালানি তেলের মূল্য কমানোর দাবি জানিয়েছেন ট্রলার ও মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির নেতারা মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল কক্সবাজারের বাকখালি নদীর মোহনা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে নদীতে নোঙ্গর করা শত শত মাছ ধরার তলার গেল কয়েকদিন ধরে এই নদীতে নোঙ্গর করেছে সাড়ে তিন হাজারের বেশি টলার এদিকে বৈরী আবহাওয়ার কারণে সাগরে নেই কাঙ্ক্ষিত মাছের দেখা দশ থেকে বারো দিনের প্রতি ট্রিপে একটি টলারে লাগে দুই থেকে আড়াই হাজার লিটার ডিজেল চড়া দামে তেল কিনে সাগরের তলার নামাতে ভয় পাচ্ছেন টলার মালিকেরা এখন আমাদের টলারটা আগে পাড়াইতে আমার যাইতো সাড়ে তিন লাখ টাকা এখন এই টলার পাড়াইতে লাগবে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা আর যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়তি ডিজেলের দাম বাড়তি এভাবে আমাদের এই সাগরের টলাস্থলন সব অসম্ভব করে দিয়ে গেছে এখন আমাদের মানে বেশি হিমশিম বেঁচে যাচ্ছে মানে তেলের কারণে তেলের মুজিবাজারের দাম বাড়ে না তেলের দাম বাড়া সব কিছুর দাম বাড়া জ্বালানি তেলের দাম কমানোর দাবি জানিয়েছে মৎস্য ব্যবসায়ীরা মাছ বিক্রি করলে আমরা টাকা পাবো কিন্তু তেলের দাম এত বিক্রি এত তেলের দাম বাড়ার কারণে তো আমরা ব্যবসা তো সামাল দিতে পারবো না কক্সবাজারের নিবন্ধিত নৌযান রয়েছে সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি আর লক্ষাধিক জেলে থাকলেও নিবন্ধনের আওতায় এসেছে প্রায় তেষট্টি হাজার জেলে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত সভা হয়েছে গতকাল সকাল 10টায় গণভবনে ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা কমিটি এই বৈঠকে বসে এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা বৈঠকে চলমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করা হয় বঙ্গবন্ধু কন্যাকে দেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও মানুষের ক্রয় সক্ষমতার সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বুধবার সকালে সুনামগঞ্জে এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন মন্ত্রী কিছু মানুষ আছে আমরা পছন্দ করে না তারা আমরা বিরুদ্ধে নানা মন্তব্য করে করতে পারে তবে সত্য কথার উপর কোয়া উচিত তারা কয় এখন পয়লা কলে শ্রীলঙ্ক হয়েছে না কখন কর জিনিসপত্র দাম বাড়ছে মানুষ মরে দিব ইনশাল্লাহ বাড়ছে আমরা অস্বীকার করি না কিন্তু কেউ মরছে নি বা গত এক মাসে আমরা ডুবে গেল না খাইয়া উফার মরছে কেউ বাংলাদেশ থেকে গত এক বছরে ফেসবুক ইউটিউব সহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কত টাকার বিজ্ঞাপন গেছে তা জানতে চায় সরকার এজন্য দেশের সকল মোবাইল অপারেটর ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাদাতা টিভাস অপারেটর সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিঠি দিয়েছে বিটিআরসি কোন মাসে কত ব্যয় হয়েছে তা ছকে উল্লেখ করে আগামী দশ কার্য দিবসের মধ্যে জানাতে বলা হয়েছে ফেসবুক ইউটিউব কিংবা গুগল ব্রাউজ করলেই হর হামেশাই চোখে পড়ে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন এসব বিদেশি প্ল্যাটফর্মে বিজ্ঞাপন বাবদ বছরে ব্যয় হচ্ছে বিপুল পরিমাণ টাকা যার বেশিরভাগই যাচ্ছে ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে মাধ্যমে বছরে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা চলে যাচ্ছে যেখান থেকে রাজস্ব বঞ্চিত হচ্ছে সরকার এ অবস্থায় গুগল হোয়াটসঅ্যাপ ইয়াহু অ্যামাজন ইউটিউব ইমো ও ফেসবুকে কি পরিমাণ বিজ্ঞাপন যাচ্ছে তা জানতে এবং রাজস্ব আদায়ে উদ্যোগ নিল সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গত এক বছরে কত টাকা ডিজিটাল বিজ্ঞাপন প্রচার হয়েছে তার তথ্য জানতে বুধবার দেশের সব মোবাইল অপারেটর ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাদাতা টিভ্যাস অপারেটর সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিঠি দিয়েছে বিটিআরসি চিঠিতে গত এক বছরে দু সালে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সব ধরনের তথ্য জানাতে বলা হয়েছে চিঠিতে কোন মাসে কত ব্যয় বিজ্ঞাপনের অর্থের হার অর্থ পরিষদ মাধ্যমের বিবরণ মোট প্রদানকৃত অর্থ ইত্যাদি ছকে উল্লেখ করে আগামী দশ কার্য দিবসের মধ্যে বিটিআরসিতে পাঠাতে বলা হয়েছে চিঠি পর বিষয়টি নিশ্চিত করে মোবাইল অপারেটর রবি ও ইন্টারনেট সেবাদাতাদের সংগঠন আইএসপিএবি বলছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই দেয়া হবে যাবতীয় তথ্য এর আগেও কিন্তু ফেসবুক সহ অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমের কথা বলতে আমরা সেভাবেই দিয়েছি তো আমরা যেভাবে চেয়েছি আমরা সেভাবেই এগুলো দিব বিটার্সের এমন উদ্যোগের ফলে বিজ্ঞাপনের নামে অবৈধভাবে টাকা পাঠানো বন্ধ হবে রাজস্ব পাবে সরকার এমনটাই মনে করছেন খাত সংশ্লিষ্টরা শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা পানি সংকটে মানবেতর জীবনযাপন করছেন রাজধানীর আফতাবনগর বাড্ডা উত্তরখান কালাচাঁদপুর যাত্রাবাড়ি সহ বেশ কয়েকটি এলাকার মানুষ কিছু এলাকায় পানি নেই পনেরো দিন ধরে আবার পানি পেলেও তাতে দুর্গন্ধ ওয়াসা বলছে লোডশেডিং বাড়ায় দীর্ঘ সময় পাম্প বন্ধ রাখার কারণে এই সংকট বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাইনুল আহসান বাসা থেকে পনেরো মিনিট দূরের পথে কলসাথে পানি আনতে যাচ্ছেন মুক্তারানি আফতাবনগরের এ ব্লকে সারা দিনেও পাওয়া যায় না ওয়াসার পানি যেটুকু আসে তাও খাওয়া বা রান্নার উপযোগী নয় বলে দাবি তার লাইনের মেয়েদের পচা পানি গন্ধ আসে আর মনে করেন রান্নার জল পাই না সময়ে গোসল করার পানি থাকে না এই সমস্যা মনে করেন অন্যখান থেকে জল আনতে হয় গিয়ে তার মতো একই অবস্থা আফতাবনগরের কয়েক হাজার বাসিন্দার বাধ্য হয়ে পানি কিনে ব্যবহার করছেন অনেকে পানি অনেক দূর গন্ধ আসে তৃষ্ণা লাগে যে জল খাবো সেটাও পাওয়া যায় না পানি জন্য আমাদের এলাকা হাহাকার লাগছে পানি থাকে না আমরা দূর থেকে জল নিতে রাজধানীর মিরপুর উত্তরখান দক্ষিণখান কালাচাঁদপুর সহ অনেক এলাকাতেই এমন হাহাকার পানির জন্য আমি এখান থেকে পানি আনতে যে হে মডেল টন পনেরো মিনিট লাগে আসতে অনেক কষ্ট হয়ে যায় অনেক কষ্ট আমরা মানুষের বাড়ির থেকে পানি নেই মানুষে পানি দিতে চায় না মাঝে মধ্যে আসে দুর্গন্ধযুক্ত ওয়াসার পানি পান করে শিশু সহ অনেকেই আক্রান্ত হচ্ছেন রোগে পনেরো দিন ধরে গন্ধ পানি কি বাইরে তিনি কিনে খাইতেছি আমাদের লাইনে যে পানিটা আসে এই পানিটা খাওয়ার মতো না আর যদিও খাই তাহলে আমাদের পেটে ডিস্টার্ব হয় পোলা পানের ডায়রি হয় মেডিক মোয়াখালী নিয়ে যেতে হয় 
লোডশেডিং ও সবার বাড়িতে রিজার্ভ ট্যাঙ্ক না থাকায় এই সংকট চলছে বলে দাবি ওয়াসার দিনের বেলা লোডশেডিং হওয়ার কারণে প্রেসার একটু কম থাকে সুতরাং রাতে যদি তারা পানি রিজার্ভ করে সেটা দিন ইউজ করতে পারবে অ্যালার্ম সালফেট দিয়ে পানিটা টোটাল কোয়ালিটি নির্ধারণ করা হয় সেটার কারণে একটু কেমিক্যালের মানে স্মেল আসতে পারে ওয়াসা বলছে আগামী পনেরো দিনের মধ্যে নতুন পাম বসানোর কাজ শেষ হলে দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে মানুল আহসান সময় সংবাদ ঢাকা ডিজেল সহ সব ধরনের জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে খুলনার কাঁচা সবজির বাজারে পণ্য পরিবহন করতে নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া নিচ্ছেন পরিবহন মালিক শ্রমিকরা এমন অভিযোগ সবজি আড়তদারদের তাতে সব ধরনের সবজির মূল্য বেড়ে গেছে বলে দাবি তাদের এ অবস্থায় ট্রাকের ভাড়া নির্ধারণ করে দেওয়ার দাবি আড়তদারদের খুলনা থেকে আব্দুল আল মামুন রুবেলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আব্দুল হালিম রাত দশটা দক্ষিণ অঞ্চলের সবথেকে বড় পাইকারি কাঁচা বাজার দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ট্রাকে করে খুলনা পাইকারি কাঁচা বাজারে আসতে শুরু করেছে বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি তৈরি তরকারি সম্প্রতি জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির উষ্ণতা ছড়িয়েছে এই কাঁচা বাজারেও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে খুলনায় আসা পণ্যবাহী ট্রাকের ভাড়া হাঁকা হচ্ছে দেড় গুণ পর্যন্ত বেশি আগে যেখানে রাজশাহী থেকে আলু নিয়ে খুলনায় ট্রাক আসত পনেরো থেকে ষোলো হাজার টাকায় এখন ভাড়া নিচ্ছে একুশ থেকে বাইশ হাজার টাকা একইভাবে সাতক্ষীরা থেকে কাঁচা মরিচ নিয়ে বড় ট্রাক আসত আট হাজার টাকায় যা এক লাফে বেড়ে হয়েছে বারো হাজার টাকা কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা থেকে পেঁয়াজ রসুনবাহী প্রতি ট্রাকে আরতদারদের অতিরিক্ত গুনতে হচ্ছে তিন থেকে চার হাজার টাকা একই অবস্থা খুলনা থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে যাওয়া পণ্য পরিবহনেও বাড়তি ভাড়া নেওয়ার কথা স্বীকার করে পণ্য পরিবহন সংশ্লিষ্টরা দাবি করছেন এই বাড়তি ভাড়াতেও তাদের লাভ থাকছে না কত বাড়তি হচ্ছে এটা আসলে আমাদের দ্বারা অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে গাড়ি মানে চালানো যাবে না তেলের দাম বৃদ্ধি হওয়ার পরে কোনো পার্টি এখন ওই পূর্বের তেলের রেটেই ভাড়া দিতে যাচ্ছে তার উপরে ভাড়া দিতে যাচ্ছে না বাড়তি এই ভাড়ার বিরূপ প্রভাব পড়েছে কাঁচা বাজারে ব্যবসায়ীদের প্রতিটি পণ্যই কিনতে খরচ হচ্ছে বেশি আর বাড়তি দামেই বিক্রি করতে হচ্ছে তাদের আমরা যে ব্যবসাটা করতে আসি আমরা ব্যাপারী তো যে ক্যারিং খরচটা বাড়লো এই এই খরচটা আমরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত আরোদ্দার সমিতির নেতা বলছেন বাসে সরকার ভাড়া নির্ধারণ করে দিলেও ট্রাকের ভাড়া নির্ধারণ করে দেয়নি এ সুযোগে প্রয়োজনের থেকে বাড়তি ভাড়া নিচ্ছে তারা বাস এবং লঞ্চে ঠিক যেভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া ট্রাকের ভাড়াটা আমার মনে হয় ঠিক সেভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত খুলনা থেকে প্রতিদিন গড়ে অর্ধ শতাধিক কাঁচা তরকারিবাহী ট্রাক ছেড়ে যায় এবং অর্ধ শতাধিক ট্রাক প্রবেশ করে আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ খুলনা প্রতি লিটারে দশ শতাংশ পর্যন্ত জ্বালানি তেল কম দিচ্ছে বিভিন্ন ফিলিং স্টেশন বিএসটিআইয়ের অভিযানে নানা অসঙ্গতি পাওয়ায় বেশ কয়েকটি ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা করা হয় বন্ধ করা হয়েছে ডিসপেন্সিং ইউনিটও ফিলিং স্টেশনে জ্বালানি বিক্রির পরিমাণ তদারকিতে বুধবার ঢাকার কেরানীগঞ্জে অভিযানে নামে বিএসটিআইয়ের ভ্রাম্যমণ্ডল এ সময় দশ লিটারে সর্বোচ্চ ছয়শো মিলিলিটার পর্যন্ত কম দেয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় কয়েকটি ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা করা হয় দুই লাখ টাকা সিলকালা করা হয় অকটেন ও ডিজেলের পাঁচটি ডিসপেন্সিং ইউনিট দুইটি ইউনিটে আমরা যথাক্রমে পাঁচশো পঞ্চাশ এমএলএ এবং একশো তিরিশ এমএল কম পেয়েছি দশ মিলিলিটারে যার ফলে আমরা দুইটা ইউনিটের জন্য আমরা এক লক্ষ টাকা জরিমানা করেছি এবং তাদের ক্যালিবেশন না থাকায় আমরা আরও বিশ হাজার টাকা অর্থাৎ মোট এক লাখ বিশ হাজার টাকা জরিমানা করেছি প্রথমে স্টেশন কর্তৃপক্ষ জরিমানার অর্থ দিতে অস্বীকৃতি জানালেও পরে রাজি হয় আমরা তেল বিক্রি করতেছি না কারণ আমাদের তেল নাই ড্রাই হয়ে গেছে আর উঠতেছে না তেল উঠতেছে নাই পর্যায় তো সে ঠিক মতো ডেলিভারি দিতে পারবে না এ কারণে কম হয়েছে কিন্তু যদি তেল থাকতো তাহলে অ্যাকুরেটই থাকতো কারণ আমাদের মেশিন অ্যাকুরেট করা নিয়মিত অভিযানে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি পরিমাণে কম দেয়ার প্রবৃত্তি কমে আসবে বলে জানান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট একবার একটি যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি আমরা যদি কোনো ব্যর্থ পেয়ে যদি আমরা সেটিকে আইনের আওতায় আনি এবং দ্বিতীয়বারও যদি একই করে তো আইন অনুযায়ী সেটির শাস্তির পরিমাণও দ্বিগুণ হয়ে যাবে একই দিনে জ্বালানি তেলের মজুদ পরিমাপক যন্ত্রের হালনাগাত সনদ না থাকায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানাও করা হয় শাকির আহমেদ সমসংবাদ ঢাকা সবার অজান্তেই বিক্রি করে দেওয়া হতো সরকারি গাড়ির তেল মাসে প্রায় ছয় হাজার লিটার তেল চোরাই বাজারে বিক্রি করা হতো এমন এক চোর চক্রের চারজনকে রাজধানীতে গ্রেফতার করেছে পুলিশ জব্দ করা হয়েছে ছয়শো লিটার তেল 
দেশব্যাপী আলোচনা সমালোচনার তুঙ্গে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকেও আহ্বান আসে জ্বালানি সহ রাষ্ট্রীয় নানা সম্পদের শাস্ত্রই ব্যবহারের কিন্তু পুলিশ বলছে সরকারি গাড়ির কিছু অসাধু চালক তেলের দাম বাড়ার সুযোগ নিচ্ছে বুধবার রাজধানীর আগারগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে সরকারি গাড়ি থেকে চুরি করে মজুত করা ছয়শো লিটার তেল জব্দ করেছে শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশ এ সময় আটক করা হয় চারজনকে ব্রিফিংয়ে পুলিশ জানায় সরকারি গাড়ি চালকদের একটি চক্র প্রতিদিন প্রায় অর্ধ শতাধিক সরকারি গাড়ি থেকে কমবেশি দুইশো লিটার তেল চুরি করে গ্রেফতারকৃতদের কাছে বিক্রি করে তিনটা দোকান থেকে আমরা প্রায় ছয়শো লিটার পরিমাণ অক্টেন এবং পেট্রোল এটা আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি প্রতি মাসে আঠারো হাজার লিটার তেল এইভাবে বিক্রি হয় যে তেলগুলোকে তারা একশো টাকা করে বিক্রি করে যেটা খোলা বাজারে পরবর্তীতে বিক্রি হয় একশো তিরিশ টাকা করে তবে সরকারি কোন দপ্তরের কর্মকর্তাদের গাড়ি থেকে চুরি হয় তেল কিংবা জড়িত সরকারি চালক কারা এ নিয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে এড়িয়ে জানে কর্মকর্তা না এখন বিষয়টা হচ্ছে অভিযানটা তো কেবল হলো এখন বিষয়টা হলো তদন্তধীন বিষয় পুলিশ বলছে রাজধানীর আগারগাঁও এলাকায় বিভিন্ন তেলের দোকানে মাসে প্রায় ছয় হাজার লিটার তেল চোরাই বাজারে বিক্রি করে চক্রটি তোহাখান তামিম সময় সংবাদ ঢাকা বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘু চাপের কারণে উত্তাল রয়েছে কোয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর বিরূপ আবহাওয়ায় পায়রা সমুদ্র বন্দরকে তিন নম্বর সতর্ক সঙ্গে দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে এদিকে জোয়ারের পানির উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে এক থেকে দুই ফুট বাড়ায় বিপাকে নিম্ন এলাকার মানুষ পটুয়াখালীর উপকূলের আবহাওয়া পরিস্থিতি জানাতে কোয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে আছেন রিপোর্টার শিকদার জাবির হোসেন সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে ভোর থেকে মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে গতকালকের যে বৃষ্টির ধারাবাহিকতা সেই ধারাবাহিকতা এখনও রয়ে গেছে কুয়াকাটা সংলগ্ন যে বঙ্গোপসাগর এই বঙ্গোপসাগর উত্তাল রয়েছে যার কারণে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে ট্যুরিস্ট পুলিশের পক্ষ থেকে পর্যটকদেরকে নামার জন্য নিষেধ করা হয়েছে এবং মৎস্য বিভাগের যে ট্রলার রয়েছে মৎস্যজীবীদের যে ট্রলার রয়েছে সেই ট্রলারগুলোকে ঘাটে নোঙর করতে বলা হয়েছে মৎস্য বিভাগের পক্ষ থেকে তদারকিও করা হচ্ছে আপনি জানেন যে আগের দিন কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে মোট তিনটি ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটেছে এতে নয় জন জেলে নিখোঁজ রয়েছে বাকি জেলেরা উদ্ধার হয়েছে তবে তবে এই সব এই তিন জেলে ট্রলার ডুবির ঘটনা ছাড়াও অনেকগুলো জেলে ট্রলার এখনও নিখোঁজ রয়েছে যাদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না মৎস্যজীবী মালিক সমিতির পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে আট থেকে দশটি ট্রলার এখনও কিনারে ফেরেনি তারা ডুবে গেছে নাকি কোথাও নোঙর করে আছে সেটাও এখন জানা যাচ্ছে না কারণ ওই সব জেলেদের মোবাইল ফোন বন্ধ রয়েছে আত্মীয় স্বজনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নেওয়া হচ্ছে কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর এতটাই উত্তাল রয়েছে যে এখানে মাছ ধরার ট্রলার কেন এখানে স্বাভাবিকভাবে সমুদ্র সৈকতের পারে দাঁড়িয়ে থাকাটাই অনেকটাই টাপ বলা যায় আজ পায়রা সমুদ্র বন্দরকে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে এবং সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে এই বৃষ্টির কারণে কিন্তু জনজীবন একেবারে একাকার হয়ে গেছে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত এলাকা ছাড়াও জেলার বেশ কয়েকটি নির্মা অঞ্চল তলিয়ে গেছে যেখানে এক থেকে এক থেকে দেড় ফুট পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে যার কারণে নির্মা অঞ্চল সহ ভেরিবাদের বাহিরের যে গ্রামগুলো সেই গ্রামগুলো এখন পানির মধ্যে রয়েছে মানুষ কিন্তু পানিবন্দী রয়েছেন এরপরে যদি এই আবহাওয়া থাকে আর বৃষ্টির তীব্রতা যদি বেড়ে যায় আর জোয়ারের পানি যদি আরও দুই ফুট বেড়ে যায় তখন কিন্তু মানুষকে মানুষদের ঘর বাড়িও তলিয়ে যাবে এমনটা আশঙ্কা করা হচ্ছে তবে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে দুর্যোগের পরিস্থিতি মোকাবেলায় তারা তৎপর রয়েছে বিচ্ছিন্ন যে দ্বীপগুলো রয়েছে সেই দ্বীপগুলোতে তারা সতর্ক সংকেতের বাণী পৌঁছে দিচ্ছে এবং সিপিপি সহ যেসব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রয়েছে তারা মাঠে কাজ করছেন আর কুয়াকাটা সংলগ্ন যে বঙ্গোপসাগর এই বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকার কারণে সমুদ্র সৈকত এলাকায় কাউকে নামতে দেয়া হচ্ছে না গোসলের জন্য এছাড়াও জেলার যে অভ্যন্তরীণ নৌরুট রয়েছে এবং ঢাকাগামী নৌযান রয়েছে সেই নৌযানগুলো চলাচল বন্ধ রয়েছে আর মাছ ধরার যে ট্রলারগুলো সেই ট্রলারগুলো গতকালকে এবং গতকালকের আগ থেকেই মহিপুর আলিপুর মৎস্য বন্দর চরমন্তাস মৎস্য বন্দর এবং কোরালিয়া মৎস্য বন্দর সহ জেলেপল্লির যে নিরাপদ জায়গাগুলো আছে সেই নিরাপদ জায়গাগুলোতে নোঙর করে আছে যার কারণে কিন্তু জেলেদের জীবন ঝুঁকিটা অনেকটা কমে গেছে শুধু আজকে নয় 
দুর্যোগপূর্ণ এই আবহাওয়া বিরাজ করছিল প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ সমুদ্রের জেলেরা মাছ শিকার করতে পারছিলেন না যার কারণে তারা কিন্তু সমুদ্র থেকে জাল ট্রলার নিয়ে উঠে এসেছেন আর উঠে আসার পথে এই যে তিনটি ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটেছে এফ বি আনোয়ার এফ বি সুজন এবং এফ বি নিষাদ নামের যে তিনটি ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটেছে তা কিন্তু বঙ্গোপসাগর থেকে ফেরার পথে তীরে ফেরার পথে পায়রা সমুদ্র বন্দরের যে শেষ বয়া সেই বয়ার কাছাকাছি জায়গাতে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল সমুদ্রের ঢেউয়ের তোরে এতটাই বেশি সমুদ্রের ট্রলার রাখা যাচ্ছে না আর ট্রলার উল্টে গিয়েই কিন্তু এই ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটেছে ওই ট্রলারগুলোতে তিনটি ট্রলারে প্রায় এক একটি ট্রলারে চোদ্দ পনেরো জন করে জেলে ছিল যেসব জেলেরা জীবিত অবস্থায় অন্যান্য জেলেদের সহায়তায় উদ্ধার হয়েছে কিন্তু কিন্তু দুটি টলারের তিন টলারের মধ্যে দুটি টলারের নয় জন যাত্রী একটি টলারের আট জন একটি টলারের নয় জন এবং আরেকটি টলারের সিরাজ নামে একজন জেলে যে নিখোঁজ হয়েছিল দুই দিন আগে সেই নিখোঁজ জেলেকে এখনও এখনও উদ্ধার করা যায়নি সে জীবিত আছে নাকি মৃত্যু হয়ে গে হয়েছে সেটাও কিন্তু পরিবারের পক্ষ থেকে জানছেন না পরিবার কিন্তু উদ্বিগ্ন রয়েছে এই ছিল পটুয়াখালী থেকে আমার কাছে সবশেষ তথ্য আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম পটুয়াখালীতে ঠাকুরগাঁওয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় গতকাল সকালে পঞ্চগড় বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম স্টেশন থেকে ছেড়ে আসা দ্রুতযান এক্সপ্রেস নামে ট্রেনটি ঠাকুরগাঁও রেল স্টেশনে পৌঁছায় এ সময় ট্রেনটি থামার আগেই তারা পুরো করে নামতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয় পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায় বরিশালের মেঘনা নদীতে তিন হাজার সাতশো বিশ বস্তা চিনি বোঝায় একটি ট্রলার ডুবে গেছে গতকাল সকালে হিজলা উপজেলার কাইসমা বাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে হিজলা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জানান ফারহান ফাহিম নামে মাঝারি আকারের একটি ট্রলার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও থেকে ফ্রেশ কোম্পানির তিন হাজার সাতশো বিশ বস্তা চিনি নিয়ে ভোলা যাচ্ছিল নদীতে পানি বেড়ে যাওয়ায় হিজলা উপজেলার কাইসমা বাজার এলাকায় চালক ট্রলারটি একটি ডুবোচরে উঠিয়ে দেয় এতে তলা ফেটে বাম দিকে কাত হয়ে পড়ে ট্রলারটি পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রলারে থাকা পাঁচজনকে এবং তিনশো বস্তা চিনি উদ্ধার করে বাকি তিন হাজার চারশো বিশ বস্তা সহ ট্রলারটি ডুবে যায় লঘু চাপের প্রভাবে উত্তাল সাগরে ট্রলার ডুবিতে নিখোঁজ নয় জেলের লাশ এখনও উদ্ধার হয়নি সাগর উত্তাল থাকায় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে উদ্ধার অভিযান এদিকে সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ঢেউয়ের কারণে নিখোঁজদের জীবিত পাওয়ার আশা হীন হয়ে আসছে তবে নিখোঁজদের ফিরে পাওয়ার আশায় আছেন স্বজনরা বৈরী আবহাওয়া ও নিখোঁজ জেলেদের খবর জানাতে ভোলা থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার নাসির উদ্দিন লিটন সাগরের লঘুচাপ অব্যাহত থাকায় আসলে ভোলার মেঘনা এবং তেতুলিয়া সহ ভোলা জেলায় আজকেও বৈরি আবহাওয়া অব্যাহত রয়েছে সকাল থেকেই থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে দমকা হাওয়াও আছে নদীর পারে এই মুহূর্তে ভোলার মেঘনা তেতুলিয়া নদীতে ভাটা চলছে ভাটার কারণে ঢেউ কিছুটা কম পানিও কম রয়েছে তো ভোলার মেঘনা তেতুলিয়া নদী গত দুই দিন পর্যন্ত উত্তাল থাকার কারণে আসলে জেলেরা আগের মতো করে নদীতে যেতে পারছে না তারা আসলে নিরাপদে খালগুলোতে গিয়ে নিজেরা জাল নৌকা নিয়ে অনেকে অবস্থান করছে কিছুটা কিছু অল্প কিছু সংখ্যক জেলেরা ঝুঁকি নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে যায় আর গত দুই দিনের দুর্ঘটনার কথা যদি বলি ভোলায় সাগরে টলার ডুবিতে ভোলার যে নয় জেলে নিখোঁজ রয়েছে তাদের গত দুই দিনের সন্ধান মেলেনি আসলে দীর্ঘ সময় পার হয়ে যাওয়ার কারণে এই সমস্ত জেলেদের জীবিত পাওয়ার আশাও অনেকটা ছেড়ে দিয়েছেন স্বজনরা ধারণা করা হচ্ছে আশঙ্কা করছে তারা যে তাদের সলিল সমাধি হয়েছে টলার ডুবিতে যেহেতু সাগর উত্তাল রয়েছে এবং সাগরে বিপুল পানি বেড়েছে অনেক এই কারণে তারা আজ জীবিত পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু এদের উদ্ধারে বা এদের মৃতদেহ উদ্ধারের জন্য যে স্বজনরা উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করবে সেরকম পরিস্থিতিও নেই আমরা গতকাল থেকেই ঘটনাস্থল ঢালচল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম হাওলাদারের সাথে যোগাযোগ করছি তারা 
তিন চারটি ফিশিং বোট নিয়ে সাগরে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন কিছু দূর যাওয়ার পরে ঢেউয়ের তোরে পরে তারা আবার ফিরে ফিরে আসতে হয়েছে আব্দুল সালাম হালাদার জানিয়েছেন যে তার ঘাটের যে ইউসুফ মাঝি এবং আবুল কালাম মাঝির যে টলার দুটি ডুবে ছিল এর মধ্যে ইউসুফ মাঝির টলারের আটজন জেলে নিখোঁজ রয়েছে তারা সবাই চরফেশন উপজেলার দক্ষিণ আইচা এলাকার দক্ষিণ আইচা থানার চর মানিকা এবং ঢালচর ইউনিয়নের বাসিন্দা এরা ঢালচর ঘাট থেকে নিয়মিত মাছ ধরতে সাগরে যেতেন এছাড়া দৌলত খানের সৈয়দপুর ইউনিয়নের নয় নং ওয়ার্ডে নিজাম উদ্দিন নামে একজন জেলে নিখোঁজ রয়েছে তিন দিন ধরে সে হাতিয়ার দক্ষিণের সাগর মোহনায় টলার ডুবিতে নিখোঁজ আছেন তো নিজাম উদ্দিনের পরিবার পক্ষ থেকে আমরা যে তথ্যটি জানতে পেরেছি আসলে সে দুর্ঘটনার তিন দিন আগে সাগরে মাছ ধরতে যায় তার অন্য স্বজনদের সাথে চাচা মনিরের সাথে সে তার বয়স তিরিশ বছর কিন্তু সে আসলে সাঁতার জানতো না এই কারণে সে সাগরে টলার ডুবির পর থেকে তাকে আসলে রক্ষা করা যায়নি তারাও এখন তাকে জীবিত পাওয়ার আশা অনেকটাই ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু স্বজনদের মধ্যে এ নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে যে আসলে উদ্ধার অভিযানে সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোন ব্যবস্থা নেই এদিকে কোস্ট গার্ড আমাদেরকে জানিয়েছেন যে কোস্ট গার্ড ঘটনার পর থেকেই তাদের তিনটি টিম ভোলা এলাকায় হাতিয়া মনপুরা এবং চর মানিকার তিনটি টিম এই উদ্ধারে অভিযানের চেষ্টা চালাচ্ছে তারা যতটুকু সম্ভব এই উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রেখেছে আর এই বৈরি আবহাওয়ার কারণে অন্য যে পরিস্থিতিগুলো ভোলা বিরাজ করছে যে ভোলার নির্মাঞ্চল গুলো এবং চর অঞ্চল গুলো গত দুই দিন ধরেই জোয়ার ভাটায় ভাসছে ভাটার সময় তারা কিছুটা ফ্রি থাকলেও স্থল বা কিছুটা শুকনা থাকলেও চলাচল করা গেল জোয়ারের সময় পুরোটাই তলিয়ে যায় যেমন ভোলা সদর উপজেলার মাজের চর দৌলত খানের মদনপুর নেয়ামতপুর বিশেষ করে মনপুরার কলাতলির চর এবং তজুম উদ্দিনের চর জহির উদ্দিন এবং চর মমতাজ এই চর গুলোর অবস্থা বেশি খারাপ আমাদেরকে কিছুক্ষণ আগেই কলাতলির চরের স্থানীয় ইউপি মেম্বার আমিন উদ্দিন জানিয়েছেন যে গতকাল তাদের তিন তিন শতাধিক ঘর বাড়ি পানির নিচে তলিয়েছিল গতকাল দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত যে জোয়ার ছিল সেই জোয়ারে আর এই একই অবস্থা ছিল ওইখানকার চর জহির উদ্দিন চর মোজাম্মেল সহ অন্য অন্য চরগুলোর অবস্থা এই জোয়ারে তীব্র স্রোতের কারণে সেখানকার যে রাস্তাগুলো রয়েছে সে রাস্তাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এদিকে ভোলা বরিশাল যে রুটে যে ছোট লঞ্চগুলো চলাচল করে সেগুলো বন্ধ রয়েছে বলে বিআইডব্লিউটি জানিয়েছে তো এখন পর্যন্ত আসলে এই ছিল আমার কাছে ভোলার মেঘনার পার থেকে বৈরি আবহাওয়ায় ভোলার সর্বশেষ পরিস্থিতি আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম ভোলায় কুষ্টিয়ায় রক্সি পেইন্টের এরিয়া ম্যানেজার হত্যা মামলার দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে গত সাত আগস্ট বিকেলে ঢাকা জেলার সাভার এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতারের পর কুষ্টিয়ায় নিজ কার্যালয়ে ব্রিফিং করে র্যাব বারো র্যাব জানায় কোম্পানির দুই লাখ টাকা আত্মসাৎ করার জন্য কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার দর্পণ হার্ডওয়্যারের মালিক মোহাম্মদ দর্পণ আলীর ছেলে আব্দুল আওয়াল রাবেল ও তার ভাই সোহান হত্যা করে এরিয়া ম্যানেজার লোকমান হোসেনকে পরে তার লাশ গুম করে ফেলা হয় এ ঘটনায় লোকমানের স্ত্রী লাশ শনাক্ত করে তিন আগস্ট ভেড়ামেরা থানায় অজ্ঞাতদের আসামি করে হত্যা মামলা করেন এরপর র্যাবের প্রাথমিক তদন্তে লোকমান হত্যার সঙ্গে জড়িতদের নাম বেরিয়ে আসেন অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে র্যাব মাদারীপুরে আদালতে আসা মামলার বাদী ও সাক্ষীদের হয়রানির অভিযোগে এক যুবককে পনেরো দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত গতকাল বিকেলে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ এই আদেশ দেন জেলা ও দায়রা জজ আদালতের এজিপি অ্যাডভোকেট গোলাম কিবরিয়া জানান একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে আদালতে আসা বিভিন্ন মামলার বাদী ও সাক্ষীদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নিয়ে আসছিল বিষয়টি আদালতের নজরে আসলে অভিযান চালিয়ে ওই চক্রের পরশমণি নামে একজনকে আটক করা হয় পরে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ হওয়ায় পরশমণিকে পনেরো দিনের কারাদণ্ড দেন আদালত গোপালগঞ্জের মসজিদের ইমাম জিন্নাত খান হত্যা মামলার তিন আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদোষ দিয়েছেন আদালত গতকাল দুপুরে জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজ মোহাম্মদ আব্বাস উদ্দিন এ রায় দেন মামলার বিবরণে জানা যায় দু হাজার সালের আট জুলাই সকালে মুকসুদপুর উপজেলার চাউচা পূর্বপাড়া গ্রামে ওয়াদুদ খান ওরফে জিন্নাত খান 
তার বাড়ির পাশের পুকুরে মাছ ধরছিলেন এই সময় আসামিরা পুকুরের মালিকানা দাবি করে মাছ শিকারে বাধা দেয় এক পর্যায়ে আসামিরা তাকে কুপিয়ে আহত করে গুরুতর অবস্থায় তাকে মুকসুদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক এ ঘটনায় নিহতের ছেলে বাদী হয়ে সতেরো জনকে আসামি করে মুকসুদপুর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে তিন আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দেন আদালত শেরপুরে জ্বালানি তেলে পরিমাপে কম দেয়ায় একটি সার্ভিস স্টেশনকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে গতকাল দুপুরে শহরের গৌরীপুরের নতুন বাস টার্মিনাল এলাকায় মোমিনবাগ সার্ভিস স্টেশনে পেট্রোল ও অক্টেন পরিমাপে কম দেয়ার অভিযোগ পায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে ঘটনার সত্যতা প্রমাণ হওয়ায় সার্ভিস স্টেশনটিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয় নোয়াখালীতে অর্ধ শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে গতকাল সকালে সুবর্ণ চরের চরবাটার ভুইয়ারহাট বাজার এলাকায় অভিযান চালায় জেলা প্রশাসন এ সময় সরকারি জায়গায় গড়ে তোলা স্থাপনাগুলো ঘুমিয়ে দেওয়া হয় এর আগে এসব স্থাপনা অপসারণ করে সরকারি জমি খালি করার জন্য একাধিকবার নোটিশ দেয় জেলা প্রশাসন তবে সে নোটিশের কর্ণপাত করেনি দখলদাররা ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রুটে বর্ধিত বাস ভাড়া সাত টাকা থেকে কমিয়ে পঞ্চাশ টাকা নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম গতকাল দুপুরে জেলা সাংবাদিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দাবি জানান সংগঠনটির আহ্বায়ক রফিউর রাব্বি এ সময় তিনি বলেন নারায়ণগঞ্জ শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে রাজধানী ঢাকার জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত দূরত্ব অনুযায়ী চুয়াল্লিশ টাকা চল্লিশ পয়সা ভাড়া হলেও পরিবহনগুলো ষাট টাকা করে আদায় করছে দ্রুত এই বাস ভাড়া সর্বোচ্চ পঞ্চাশ টাকা নির্ধারণের দাবি জানান বক্তারা জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার বৃদ্ধির প্রভাবে বগুড়ার পাইকারি বাজারে বেড়েছে সবজির দাম এই মুহূর্তে রাজাবাজার এলাকায় আছেন রিপোর্টার জুম্মান সাদিক জাবলিন সেখানকার সবজি বেচা কেনার সবশেষ খবর জানতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছে তার সঙ্গে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে কম বেশি প্রত্যেকটি পণ্যেরই বিশেষ করে এই কাঁচা বাজার যেটি সেটি কিন্তু আমরা দেখছি যে আসলে গত দুদিন তিন দিন থেকে সেই প্রভাবটা চোখে পড়বার মতো আমরা আজকে সকালে থেকে এসে এই বাজারে যে বগুড়া রাজা বাজার যেটি এখানে অবস্থান করছে এবং এখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে প্রত্যেকটি সবজির দাম কিন্তু পাইকারি বাজারে বেশ কিছুটা করে বেড়েছে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে যেমন ব্যতিক্রমটা যদি আগে বলি আপনাকে যে গত এক সপ্তাহ যাবৎ মরিচের বাজারে যে আগুন ছিল সেটি কিন্তু এখন প্রায় নিভে গেছে অর্থাৎ দুশো চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা কেজি যে মরিচ কাঁচা মরিচ বিক্রি হয়েছে সেটি কিন্তু আজকে আমরা পাইকারি বাজারে দেখছি একশো সত্তর টাকা একশো সত্তর থেকে একশো আশি টাকায় বিক্রি হচ্ছে কাঁচা মরিচ অর্থাৎ এই মরিচটি যখন খুচরা বাজারে বিক্রি হবে সেটি কিন্তু আরও মোটামুটি হবে দশ টাকা বেড়ে যাবে অর্থাৎ একশো নব্বই টাকা অর্থাৎ দূষণ নিচে আসলে নেমেছে কাঁচা মরিচের দাম যদিও এটি আসলে মৌসুমের তুলনায় কিছুটা বেশি এখনও বলছেন ক্রেতারা কেননা এই মৌসুমে আসলে মরিচের কিন্তু আপনি জানেন যে এবার যে বৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি এবং অসময়ের বৃষ্টি পাশাপাশি প্রচণ্ড পরিমাণে খরা এই দুটি কারণে কিন্তু মরিচের বাজারটাকে অস্থিতিশীল করেছে বলে তারা বলেছেন আমাদেরকে তো অন্যান্য পণ্যের যদি আপনাকে জানাই তো সেক্ষেত্রে পটলের দামটা স্বাভাবিক রয়েছে এখন বারোশো টাকা মন এই পাইকারি বাজারে পটল বিক্রি হচ্ছে বারোশো থেকে তেরোশো টাকা মন এছাড়া পেঁপের দাম যদি বলি সেটিও মোটামুটি ভাবে খুব বেশি বাড়েনি এটি দশ থেকে বিশ টাকা প্রতি কেজিতে পাইকারি দরে বিক্রি হচ্ছে এছাড়া আপনাকে যদি জানিয়ে রাখি বেগুনের দামটা কিন্তু বেশ ভালো পরিমাণে বেড়েছে অর্থাৎ প্রতি কেজি বেগুন এখানে প্রকার ভেদে ষাট থেকে সত্তর টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে অর্থাৎ খুচরা বাজারে কিন্তু সেটি আরও মোটামুটি হবে চার থেকে পাঁচ টাকা বা একটু বেশি সে দশ টাকা পর্যন্ত কিন্তু এই দামটি বেড়ে যাবে এর যদি জানিয়ে রাখি আপনাকে যে বাজারে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি কুমড়ার আমদানি আমরা আজকে দেখতে পেয়েছি এবং এই মৌসুমটি জুড়ে আসলে মিষ্টি কুমড়ার যে ফলন সেটি কিন্তু ভালো হয়েছে এবং এই মিষ্টি কুমড়ার আমরা দেখছি যে বাজারে আজকে আসলে খুব বেশি দামটি বৃদ্ধি পায়নি তবে অন্যান্য প্রত্যেকটি সবজি 
সবজি কিন্তু আসলে চার থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে বেড়েছে বিশেষ করে বলতে গেলে আপনার যে কচুমুখী রয়েছে সেটির আমরা দেখলাম যে প্রতি কেজিতে বিক্রি হচ্ছে প্রায় চুয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকায় আর যে পেঁপের বিষয়টি যেটি জানিয়ে রাখি যে এই মৌসুমে কিন্তু আসলে গরমের সময়টাতে পেঁপে বা এই যে আপনার লাউ এই ধরনের সবজি কিন্তু এক ধরনের চাহিদা বেড়েছে যার কারণে সেই চাহিদার সঙ্গে জোগানও কিন্তু পর্যাপ্ত রয়েছে তারপরেও শুধুমাত্র যে এই সামান্য দাম যেটি বেড়েছে যে পাঁচ থেকে দশ টাকা পর্যন্ত প্রত্যেকটি সবজি সেটি কিন্তু এখন তারা বলছেন মূলত যে এই তাদেরকে যে পরিবহন খরচটি ব্যয় বাড়তি গুনতে হচ্ছে তার কারণে আসলে বাজারে কিছু রকম প্রভাব পড়েছে তবে পাইকারি বাজারের তুলনায় কিন্তু খুচরা বাজারে এই প্রভাবটা আর একটু বেশি তো এই ছিল আমার কাছে বগুড়া রাজা বাজার পাইকারি সবজির বাজার থেকে সবশেষ খবর আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম বগুড়ার পাইকারি সবজির বাজারে বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারে অভিযুক্ত পিকে হালদারকে বাইশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতার নগর ও দায়রা আদালত বুধবার পিকে হালদার সহ গ্রেফতার হওয়া ছয় জনকে আদালতে তোলা হলে এ রায় দেন বিচারক কলকাতা থেকে সুব্রত আচার্যের রিপোর্ট স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে কলকাতার নগর ও দায়রা আদালতের সিবিআই স্পেশাল কোর্টে তোলা হয় হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারে অভিযুক্ত কলকাতার বৈদিক ভিলেজ থেকে গ্রেপ্তার হওয়া পিকে হালদার সহ ছজনকে ইডির পক্ষের আইনজীবীর দাবি নতুন কোনো সম্পদের হদিস না পাওয়া গেলেও এ মামলা নিয়ে তারা আশাবাদী সর্বোচ্চ শাস্তি হবে বিচারক আগামী বাইশে সেপ্টেম্বর পিকে হালদার সহ ধৃত ছজনকে আবারও কলকাতার ব্যাংকশাল কোর্টে হাজিরের নির্দেশ দিয়েছেন এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টোরেটের পক্ষ থেকে পনেরো ভলিউমে সাড়ে চার হাজার পাতা রিলায়েড আপন ডকুমেন্টস পেশ করা হয়েছে আগামী ডেট রাখা হয়েছে বাইশে সেপ্টেম্বর অ্যাকিউজদেরকে এই আরইউডির কপি দেওয়া হবে এবং তাদের ভেরিফিকেশনের জন্য ততক্ষণ জেলে পা যত ইডির আইনজীবী অরিজিৎ চক্রবর্তী জানান প্রায় সাড়ে চার হাজার পৃষ্ঠার কেস হিস্ট্রি এদিন আদালতের সামনে উপস্থাপন করা হয় এবং একই সঙ্গে চার্জশিট নিয়েও দুই পক্ষের মধ্যে প্রশ্ন এবং পাল্টা প্রশ্ন করা হয় কলকাতার নগর ও দায়রা আদালত থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে তার আঁচ পড়তে শুরু করেছে ভারতেও ডলারের বিপরীতে কমেছে রুপির দাম এ অবস্থায় দেশটিতে ঘুরতে আসা বিদেশি পর্যটকরা পড়েছেন বিপাকে আর তাই কলকাতায় কমেছে বাংলাদেশি পর্যটক সংখ্যাও কলকাতা থেকে সুব্রত আচার্যের আরও একটি রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন বিশ্বজিৎ দাস আট দশটা স্বাভাবিক দিনের মতো কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকার দোকান রেস্তোরাঁ বাস কাউন্টার শপিং মল খোলা ছিল মঙ্গলবারও তবে এই এলাকায় বাংলাদেশি পর্যটকদের উপস্থিতি তেমনভাবে চোখে পড়েনি ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের ফলে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যের ব্যাপক পরিবর্তন হয় বিশ্ববাজারে ডলার ছাড়া প্রায় সব মুদ্রার মানের পতন হয়েছে ভারতে আগে যেখানে বাহাত্তর রুপিতে এক ডলার পাওয়া যেত এখন একাশি রুপিতে মিলছে এক ডলার ভারতে বেড়াতে আসা বাংলাদেশি পর্যটকদের সংখ্যা গত কয়েক সপ্তাহে নিচের দিকে নেমেছে ফলে বাংলাদেশিদের ওপর নির্ভর করে চলা কলকাতার এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে পড়েছে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব তবে কলকাতার মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রের সংশ্লিষ্টরা বলছেন টাকা নয় একজন পর্যটককে কলকাতায় আসতে হবে এখন ডলার নিয়ে তবেই সঠিক মূল্য পাওয়া যাবে আমার দৃষ্টিতে এখন যারা আসছে সবারই ভিসা কার্ড করে নিয়ে আসা উচিত কারণ ভিসা কার্ডটা আপনার ব্যাংকের রেটটা পাওয়া যায় প্রতিদিন স্বাভাবিক সময়ে পাঁচ থেকে সাত হাজার বাংলাদেশি পর্যটক কলকাতায় বেড়াতে আসেন কলকাতা যেখানে মূলত বাংলাদেশিদের জন্য বিশেষ করে পরিচিত সেই নিউ মার্কেট এলাকার ব্যবসায় শুরু হয়েছে চরম এক মন্দার পরিস্থিতি কলকাতার নিউ মার্কেট থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ ফ্রান্সে পাসপোর্ট সংশোধনে জটিলতা নিরসন না হওয়ায় বাধ্য হয়েই হুন্ডির মাধ্যমে দেশে অর্থ প্রেরণ করছেন বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশে বৈধ হতে না পারলে চাকরি হারাতে হবে এ আশঙ্কায় আত্মহত্যার হুমকিও দিচ্ছেন কেউ কেউ ফ্রান্সের প্যারিস থেকে বিস্তারিত মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বাবুর রিপোর্টে 
বৈধ উপায়ে ইউরোপের দেশগুলোতে প্রবেশের সুযোগ কম থাকায় নানা উপায়ে প্রতি বছর বিভিন্ন দেশে প্রবেশ করেন বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি দালালের খপ পড়ে পড়ে অনেক সময় দেশ থেকে নিয়ে আসা পাসপোর্টও হারাতে হয় অনেককে তবে একটা সময় বৈধতার সুযোগ লাভে প্রয়োজন পড়ে পাসপোর্টের দীর্ঘদিন ধরে এই ফ্রান্সে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি পাসপোর্ট রিইস্যু করতে গিয়ে সংশোধন সংক্রান্ত জটিলতায় ভোগান্তি পোহাচ্ছেন পাসপোর্টে তত্ত্বের গরমিল থাকলে যথাযথ প্রমাণের ভিত্তিতে বয়স পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের ব্যবধান পর্যন্ত বিবেচনা করে পাসপোর্ট দেওয়ার বিধান থাকলেও সরকারি পরিপত্রে প্রবাসীদের কথা উল্লেখ না থাকায় বিপাকে পড়েছেন তারা আমাদেরকে বাংলাদেশে বয়স বেশি দিয়ে আসতে হয়েছে এখন এইখানে এসে আমাদের সঠিক যে বয়সটা এই বয়সের মাধ্যমে আমরা কেস মারছি বা অনেক কিছু অনেক অনেক মাধ্যম নিছে অনেকে এখন পাসপোর্টটা আসতে না দেশের ভিতরে এনআইডি কার্ড অনুযায়ী নাম বয়স সংশোধন কোনো লিমিট রাখা হয় নাই কিন্তু আমাদের প্রবাসীদের জন্য এটা লিমিটেশন রাখা হয়েছে ব্যাংকিং সিস্টেমে টাকা পাঠাইতে হইলে আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র পাসপোর্ট লাগে আমাদের তো এদিক দিয়ে আমরা বাংলাদেশে টাকা পাঠাইতে পারতেছি না কাজ করতেছি এক বছর থেকে ওইখানে আমার টাকাটা আমার জমা হইতেছে অফিসে আমার অ্যাকাউন্ট কোনো অ্যাকাউন্ট নাই পাসপোর্ট না হলে অ্যাকাউন্ট হয় না নানা চেষ্টার পরও পাসপোর্ট সংশোধনের এই ভোগান্তি দূর করতে ভুক্তভোগীরা এবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন পাসপোর্টটা সংশোধনের জন্য বাংলাদেশ এমবিসিতে আমরা আবেদন করেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের এই সংশোধনের যে দাবিটা বা সংশোধন করছে এখনও কোনো সমাধান পাচ্ছি না আমাকে পাসপোর্ট ছাড়া ওরা খাট দিয়েছে আমি বইয়ের মধ্যে আছি আমি যখন নেক্সট নেক্সট টাইম আমি এটা চেঞ্জ করতে যাব তখন আমি পাসপোর্ট না দিলে আমার এটা কার্ড রাইখা দিব ওরা আমাদের সর্বশেষ চাওয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আমাদের বার্থ সার্টিফিকেট অনুযায়ী জন্ম নিবন্ধন অনুযায়ী আমাদের বইটা সংশোধন করে দেওয়ার জন্য এদিকে পাসপোর্ট সংশোধনের মেয়াদও শেষ হয়েছে গেল আঠাশ এপ্রিল এ বিষয়ে ফ্রান্সের বাংলাদেশ দূতাবাসের যোগাযোগ করা হলে তারা জানিয়েছেন পাসপোর্ট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে তারা বিষয়টি এরই মধ্যে অবহিত করেছেন ফ্রান্সে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি বসবাস করলেও এর সঠিক সংখ্যা জানে না বাংলাদেশ দূতাবাস ধারণা করা হয় পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার বাংলাদেশির বসবাস দেশটিতে আর এর মধ্যে প্রায় দুই হাজার বাংলাদেশি পাসপোর্ট সংশোধন সংক্রান্ত ভোগান্তি পোহাচ্ছেন বলে দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয় পাসপোর্ট সংশোধন জটিলতার নিরসন না হলে অবৈধ হয়ে অনেকেই দেশ ছাড়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন আর তাই এই সংকট নিরসনের জন্য এখন দেশের সর্বোচ্চ মহলের দিকেই তাকিয়ে আছেন ভুক্তভোগীরা মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু সময় সংবাদ প্যারিস কুয়েতে জিলিপ মোজাম্মা শপিং মলে হাজারো দোকানের মালিক বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা করোনাকালে অনেক বাংলাদেশি দেশে চলে আসায় দেখা দিয়েছে জনবল সংকট করোনার প্রভাবে ব্যবসায় মন্দা ভাব এখনও কাটেনি জনবল সংকটে ব্যবসা বিস্তৃত করতে পারছেন না অনেকেই কুয়েতে বাংলাদেশি অধ্যুষিত একটি বড় অঞ্চল জিলিপ আল শুয়েক এখানে বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে শপিং মল এই শপিং মলে রয়েছে রেস্তোরাঁ মানি এক্সচেঞ্জ সুপার মার্কেট সহ বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় দোকান এতে রয়েছে সহস্রাধিক মোবাইল ফোনের দোকান এসবের বেশিরভাগই বাংলাদেশিদের দখলে একসময় এখানে মিশর ভারত পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য ছিল বর্তমানে এর আশি ভাগের মালিক প্রবাসী বাংলাদেশিরা এখন বর্তমানে এই মার্কেটটা আশি নব্বই পার্সেন্ট আমাদের বাঙালিরা চালায় আর কি ব্যবসায়ীরা জানান করোনাকালে শুধু বাংলাদেশি নয় অনেক দেশের প্রবাসী কুয়েত ছেড়ে দেশে চলে গেছেন এর বড় প্রভাব পড়েছে এখানকার ব্যবসার উপর করোনা পরবর্তীতে এখনো আমরা সেই করোনার যে ধকল সেটা কাটে উঠতে পারেনি তার মেন সমস্যা হলো লোক সংখ্যা কমে গেছে বেশিরভাগ বাংলাদেশি শুধুমাত্র বাংলাদেশি দোকানে কেনাকাটা করতে আসেন নিজ দেশের ভাষার কারণে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তারা বাংলাদেশিরা ছাড়াও বিভিন্ন দেশের ক্রেতা কেনাকাটা করতে আসেন আমাদের এখানে মেনলি বাংলাদেশি কাস্টমার বেশি এরপরে পাকিস্তানি ইন্ডিয়ান সব দেশে কাস্টমার বাংলাদেশি বেশি জনবল সংকটের কারণে একদিকে যেমন ব্যবসা বিস্তৃত করতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা তেমনি দক্ষ বিক্রয়কর্মী টেকনিশিয়ান না পাওয়ায় ব্যবসা চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা শীর্ষ সংবাদ গুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার
নিজেরা একচেটিয়া সড়ক ব্যবহার করলেও বাংলাদেশকে ট্রানজিট দিতে ভারতের তালবাহানা নেপাল ও ভুটানে বাজার হারানোর ভয় দর কষাকষিতে ঢাকার দুর্বলতা দেখছেন বিশ্লেষকরা চলতি মাসে দৈনিক 100 মিলিয়ন ঘনফুট বাড়তি গ্যাস যুক্ত হচ্ছে জাতীয় গ্রিডে এলএনজি এর দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির পাশাপাশি বাড়ানো হবে উৎপাদন সক্ষমতা সর্বরাহ হবে শিল্প খাতে বিলাস বহুল পণ্য আমদানি কমানোর সরকারি সিদ্ধান্তের প্রভাব চট্টগ্রাম বন্দরে ঋণপত্র খোলার হার কমেছে 31 শতাংশ ডলার সংকট কিছুটা নিরসন হলেও রাজস্ব আদায়ে ঘাটতির সংখ্যা মুঠোফোনে বার্তা পেলেও অ্যাকাউন্ট খালি যশোরে উধাও প্রাথমিকের উপবৃত্তির টাকা হতাশ অভিভাবকরা অভিযোগের তিন মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লঘুচাপের কারণে উত্তাল সাগর জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস উপকূলীয় এলাকায় প্লাবিত নিম্নাঞ্চল কক্সবাজার সৈকতের লাবনী পয়েন্টে ভাঙন এ ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়